uh, karibuni tena katika channel hii ya Graphics TZ channel ambayo inahusika na mas maswala ya graphics and design. Kwa leo tutaenda kuangalia kitu kimoja ambacho ma designer tumekuwa tukikifanya uh, sijui ni kwa wepesi wa mtu kufanya kazi au ni kwa aina gani. Lakini tutaenda kuangalia ni jinsi gani ambavyo kisha labda umepewa kitabu, design kitabu au company profile kitu ambacho kina kombeni peji uh, zaidi ya moja ni jinsi gani ambavyo unaweza kaweka peji namba nikisema peji namba ni zile namba kila mtu anaelewa kwamba ni zile namba ambazo zinaonesha zile kurasa ndio maana ya peji namba kama ambavyo tunaweza tukaona hapa peji namba 1 uh, peji namba 2 namna hiyo kwa hiyo watu wamekuwa wakitumia program tofauti tofauti kwa kwa kufanyia design zao na kuweka page namba zao. Wengine wamekuwa wakitumia Illustrator, wengine wamekuwa wakitumia InDesign. Kwa hiyo nitaenda kuonesha kwa ufupi kabisa ni jinsi gani ambavyo una, utatumia Illustrator kuweka page namba lakini pia kiprofessional zaidi na program iliyotengenezwa kwa ajili ya mambo kama hayo. Adobe InDesign ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaweka page namba kwa kutumia hizo program. Karibuni na tuwe wote. Tuko katika Adobe Illustrator yetu. Yali hii ni Adobe Illustrator yetu. Jinsi gani tutaweka page number? Tuta, uh, tutafungua file, ta click file, new. Kisha kuja new utaenda katika print kwa sababu ni project yetu tutahitaji kuiprint. Uh, tatumia sentimita tatumia sentimita tatumia sentimita nitakuja katika i4 hapa size yangu ni i4 kwa nitakacho kifaa nitachukua i4 nitahitaji size ya i4 nipate a5 kwa hiyo a4 hii ninapataje a5 kwa sababu a5 pale amna ninaenda kuipataje size ya ya ya, 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 ya i5 nitakacho kifanya hapa nitaichukua hii a4 nitaigawa kwa mbili umeona kisha igawa kwa mbili na hii nitachukua hii urefu wake huo hapa kwa kwa kwenda juu urefu wake na nyota ugawa mara mbili kwa ni hiyo ni kisha igawa mara mbili na hii ya chini itagawa kwa mbili hiyo maana nitapata urefu huo hapa na upana wake huo hapa. Nikishamaliza hapo atibodi zangu sasa. Atibodi zangu nitahitaji ziwe ngapi? Nitasema nitahitaji labda ziwe sita Kwa maana ya kwamba uh, zile peji zangu au kurasa zangu zitakuwa ni sita Nikishamaliza hapo kalamodi yangu nitahitaji iwe CMYK kwa sababu ni kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuwa Tab. Sema ok Itaload Tasubiri itaload Kwa ajili ya kufanyaji Ya kufungua Na kisha fungua tunaweza tukaona page zetu Hivo fungua hapa Ziko sita Kama ambavyo zinaonekana hapa Sasa bazi Ukisha design Kwa mana ya kwamba unawezo kachagua Kulasa zako zikae juu Namba za kulasa zako zikae juu Hauchini labda twende haraka haraka tuone jinsi gani ambavyo utatengeneza hizo rasa zako kwa haraka haraka kila mtu ana design yake ambayo anafikiria kuifanya lakini mimi ninafikiria kufanya kitu cha cha namna cha namna hii kwanza ya control r tafuta ruhara yangu nitaweka hapa nitaweka hapo ruhara yangu issue nitakayo ifanya hapa itachora uh, itachora rectangle ndogo tu hapa chora rectangle ndogo paka hapa alafu hii rectangle nitaipa kala uh, nitachagua kala kama hii ipa kala hiyo nikimaliza nitakuja kwenye text ta create hapa nitaandika H uh, 
page 1 namna hiyo takuja kwenye mwandiko nitaipa minion ona lejura au minion semi old ili 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 ionekane vizuri uweze kuonekana vizuri umeona sema nini minion hiyo nitachange hapa nitaipa semi bold namna hiyo nitabeba nitaiweka hapa kuja nitaiweka arrange hapa lakini pia nitaiongeza size labda mpaka 14 ionekane vizuri alafu nitaichukua hii nitaisogeza mpaka hapa nitaishusha dogo hapa alafu nitaichukua hii nita old alt alafu na shift nita drag kuelekea kulia huko hapa chafikisha hapo nita click hii page tarudisha nyuma hapo mpaka hapo kamaliza kurudisha mpaka hapo mpaka hapa au nita click hii na hii nitakwenda kwenye opacity tapunguza kidogo opacity yangu na mpaka hapo hiyo itakuwa page namba 1 na inaonekana namna hiyo kimaliza hii nita e group hii hapa sema group ah uh, kisha kui group nita old art alafu na shift hii ili iende kwenye usawa taenda page namba 2 alafu ukishamaliza hapo nita control d kupata namba tatu hiyo ikishamaliza nita rudi ya kwanza nita old alt nitashusha chini nikiwa nimeshikilia shift paka hapo kimaliza nita old alt tena nita drag kuelekea kulia kwangu nikiwa nimeshikilia shift kwa ajili ya kuidublicate alafu nita control d kwa ajili ya kuduplicate kimaliza nitakuja hii rura yangu kwanza nitakuja nitaselect hiyo na hii page hii hii na hii hapa nita right click nitasema ungroup kwa zote nitakuwa nime ungroup nitaanza kufanya editing ya page zangu naona za hii nitasema page namba 2 nitakuja hapa ya page namba 2 nitakuja hii nitakuwa page namba 3 kuja hii page namba 4 nitakuja hii nitakuja page namba 5 kuja hii nitakuwa page namba 6 kisha kuwa page namba 6 nitazi arrange vizuri ziweze kukaa vizuri kwenye kililiko nzuri namna hiyo hapo baada kufikia hapa unaweza ukaona ni jinsi gani utaweka vitu vyako hapo ni jinsi gani ambavyo ta ni utadesign page namba au utaweka page namba kwa 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 kutumia kwa kutumia Adobe Illustrator kwa upande kwa upande huo ni jinsi gani utatumia Adobe Illustrator kwa kuweka kwa kuweka page namba uh, utachukua maneno yako uta mwanzoni utakuwa umeweka sentences zako umeona au design yako ya maneno unavyo unayoyahitaji wewe umeona utakuwa umeyaweka pale yanaonekana kwa namna hii kwa hiyo mpaka kufikia hapo utamuonesha mteja kama itakuwa iko tayari kuprintiwa itakuwa tayari inaonekana kwa mfumo wa namna mfumo wa namna hiyo unaona itakuwa tayari inaonekana kwa mfumo wa namna hiyo na page namba zake huo ni upande wa Adobe Illustrator tumeweza kuona ni jinsi gani ambavyo unaweza ukadesign page namba 
uh, kwa kutumia Adobe Illustrator. Sasa twende katika Adobe InDesign ambako ndo maalum kabisa ni kwa ajili ya kufanya vitu kama hivyo. Jinsi ya kuweka automatic kwa sababu tumeona tuna copy, tuna paste, tuna copy, tuna paste lakini kuwe ni automatically kabisa yani. Unafanya hiyo kazi inaeleweka. Uruke mpaka kwenye Adobe InDesign. Tukija katika Adobe InDesign tutakuja katika file, kuja new, sema new document. Unaona? Kisha fungua new document hapo. Kisha fungua new document takuja sehemu ya 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 size sema a5 unahitaji a5 lakini a5 yetu itakuwa katika mfumo wa sentimita takuja upande wa page page tunahitaji ziwe ngapi taji ziwe sita hapa zitakuwa zinatazamana ndio maana ameandika facing page utahitaji page zetu ziwe page sita kama kuyokuwa page sita uh, kacho kifanya nasema create vitu vingine tutaviacha jinsi vilivyo tuta create kwa tunaweza tukaona hapa tayari automatically ishakuja ni page sita za kwetu au unaweza ukaja uka, uka, ukaziangalia kupitia huku ni sehemu ya page unaona hapa ni page ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya tano ya sita huku lakini sasa tunafanyaje sasa set hizi page number automatically zikae. Tutakachokifanya ni kitu cha pesi tu kwa sababu huko hutumii nguvu sana. Sehemu yake maalum kabisa walioitengeneza kwa ajili ya kutengeneza page number, ku insert page number automatically hata kama una una page fu labda laki moja huku na set automatically na una edit automatically kabisa. Takuja sehemu ya pages. Kisha click hapo hapa kuna kitu kinaitwa master page a hey, master page ta click hapa katika master page ta double click hapa kisha double click hapa na kitu kitafunguka hapa itafunguka ikionesha kama unavyoweza kuona hapa imefunguka kurasa mbili hizi ndo zinaitwa master page kitoka hapo takachokifanya nitakuja ni tarok hii hapa line sawa itafungua ndani yangu hiyo kala nitachagua kala ya hapo nitakuja sehemu ya rectangle nitachora rectangle yangu hapo hii ni idea tu kwamba na wewe unaweza ukafanya chochote kila ambacho unawaza wewe mwenyewe kufanyaje kufanya yani jinsi gani ambavyo unawaza una, una ku page zako zikae katika mfumo mfumo wa namna gani mimi nawaza katika mfumo wa namna hii lakini ukishaelewa wewe mwenyewe uta, utachagua ni jinsi gani ambavyo utaset page namba zako ziweze kukaa. Kimaliza hapo nitakuja kwenye text yangu hapa. Umeona? Kisha kuja kwenye text yangu hapa nita create text yangu text box hapa. Kisha create text box yangu hapa nitakachokifanya sasa nitakuja kwenye type hapo kisha fika kwenye type nitashuka mpaka kwenye insert character nitaifata naenda kwenye markers kisha fika kwenye markers nitaenda nitasema current nitaenda nita click current page number nita click kisha click itatokea kitu cha namna hii itatokea ni a tu peke yake usijali kwa sababu ni ni ni, ni rahisi sana ikishatokea hivyo. Kwa nitakachokifanya hapa nitaongeza size mpaka iwe 14 lakini hapa nita nita nitaipa nita semi bold ili ionekane vizuri ikiwa ime imeboldiwa. Ime nita zoom nita zoom kuangalia vizuri na kuifanyia editing vizuri. Nitaichukua hii nitaisogeza mpaka huku nikiwa nimeshikilia shift mpaka kwenye e yango kabisa hapa kwenye e yango alafu nitaichukua hii nita i drag kuelekea hapo nishafikisha hapo nita zoom tena ili ni niweze kuiona vizuri vizuri ukiwa unafanya kazi una unaitazama vizuri kwa kwa jinsi wewe ambavyo ambavyo inahitaji ikae umeona kwa hiyo nitazoom. Unaona. 
Teshusha kidogo paka hapa tapunguza ukubwa alafu nitaipandisha paka hapa. Chaifikisha hapa na hii nitarudisha nyuma kidogo paka hapa. Nikimaliza takachokifanya taichukua hii hizo zote nita select nisha select uh, itachukua hii nita hold at na shift itaileta mpaka hapa lakini itarudi upande huu nita drag mpaka hapo maana ya kwamba kitatokea kitu cha namna hii kwa nikifikia hapa kitu cha pili nitakachokifanya sasa itachukua hizi zote ona hizi zote nita nitachukua hii nita drag kuelekea wapi na shift nita drag kuelekea huku kulia kwangu kwa maana ya kwamba naenda kwenye peji ya pili lakini pia nitachukua hii ta old art maana yake ni na copy na kupaste ta old nikielekea wapi nikielekea kulia kwangu na shift enda ntai paste hapo kimaliza nitachukua hii pia na yenyewe nitai copy na kuipaste hapa ona itakuwa imetokea upande wa namna upande wa hapo kwa hiyo kisha tokea upande wa hapo ita unzoom ita unzoom nitazichukua hizi mbili nitachukua hii na yenyewe nitai select na yenyewe nitai select nitakachokifanya nitakuja upande wa hapa opacity nazipunguzia opacity stack ziwe kali sana nazipunguzia opacity nikishazipunguzia opacity paka hapa nita unzoom hivi nitarudi upande wa page alafu nitakuja hapa kwenye page ya kwanza hii hapa ambayo nasema A nita double click hapa nikisha double click hapa nitafunga hapa tutarudi kawaida huku ambavyo tu sasa tunaweza tukaona page zetu zimeshaka page namba 1 namba 2345 automatically zishaka Asanteni kwa kunifuatilia uh, kwa kuwa wote mwanzo mpaka mwisho wa video hii lakini usisahau kusubscribe uh, kwenye channel yetu Graphics TZ lakini pia katika Instagram sahau kutu follow Graphics TZ underscore na Facebook Graphics TZ Asante na kaibuni kwa mafunzo mengine yanayokuja